okay then the next structural ratio is ratio of total asset to total debt or solvency ratio this ratio expresses the relationship between total assets and total liabilities of a business or business in the total asset adu vadana total liabilities um thamilla relationship express cheyina ratio aanu ratio of total asset to total debt or solvency ratio nu parayunnathu it measures the solvency of the business that is why this ratio is called solvency ratio adayidu sadharana ee oru total asset to total debt ratio nammude business inde solvency measure cheyanayittu ani use cheyyu solvency means debt paying capacity aanu oru business inde debt paying capacity adey solvency measure cheyanayittu aanu nammude ee oru ratio of total asset to total debt enna ratio use cheynathu അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ റേഷ്യോ സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് റേഷ്യോ ഈസ് ജനറലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് പ്രൊപ്പോഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഒരു സോൾവൻസി റേഷ്യോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ ഈ റേഷ്യോയുടെ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ റേഷ്യോ ആയിരുന്നു പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേഴ്സൻറ്റേജിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊപ്പോഷനിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ സാധാരണ സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷനിൽ അതായത് ഈസ് ടു ഇപ്പം വൺ ഈസ് ടു വൺ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോൾവൻസി റേഷ്യോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോൾവൻസി റേഷ്യോ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ റേഷ്യോ ഏതാണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ആണ് സോ ദ ഫോർമുല ഓഫ് സോൾവൻസി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേഷ്യോ സോൾവൻസി റേഷ്യോസിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും വൺ ഈസ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ടോട്ടൽ അഡെപ്റ്റ് ഒന്ന് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ടോട്ടൽ അഡെപ്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ടോട്ടൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് then total debt includes total debt means total outside liabilities അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ലാബിലിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് അതായത് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റും കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റിയും അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അസെറ്റ് സൈഡും ഉണ്ടാവും ലാബ് സോറി ലാബിലിറ്റി സൈഡും ഉണ്ടാവും അസെറ്റ് സൈഡും ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് ലാബിലിറ്റി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ലാബിലിറ്റീസും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അസെറ്റ്സും ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോൾവൻസി റേഷ്യോ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലുള്ള ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ലാ ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോൾവൻസി റേഷ്യോ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തായിരിക്കും പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റീറ്റേൺ ഡേണിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഹൗസ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ റിസേർവ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് അല്ല ബോറോഡ് ഫണ്ട് ആൻഡ് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് അത് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റിയും കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് സോൾവൻസി റേഷ്യോയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ എത്രയാണ് രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ടോട്ടൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സും കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സും എന്തിനകത്ത് വരും ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൽ വരും ഓക്കെ അൻ ദെൻ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലുള്ള ഡെപ്റ്റ് അതായത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഓണേഴ്സ് ഫണ്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്നെ റേഷ്യോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോൾവൻസി റേഷ്യോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒന്ന് ടോട്ടൽ അസറ്റും ഒന്ന് ടോട്ടൽ ഡാറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ അസറ്റായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അസറ്റ് സൈഡും ലാബിലിറ്റി സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ നോക്കുക അസറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ള ഫുൾ ഐറ്റം എടുക്കുന്നുണ്ട് ലാബിലിറ്റി സൈഡിലുള്ള പകുതി ഐറ്റംസേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആര് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അസറ്റ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം കൂടുതലും സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ഫസ്റ്റ് ഐറ്റത്തേക്കാൾ കുറവുമായിരിക്കും അപ്പം ഒരു ഹയർ റേഷ്യോ ആണ് അതായത് ഹയർ പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സെക്കൻഡ് ഐറ്റത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഒരു ഹൈ പോർഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെപ്റ്റ് പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഡെപ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ അസറ്റ് വരണം എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഡെപ്റ്റ് പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സോൾവൻസി റേഷ്യോയുടെ കേസിൽ വരിക നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലും പറയാം മെൻഷൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സോൾവൻസി റേഷ്യോ ഇൻ്റർപ